die Trip Trap Bar, die Bronx. What do you want, Sheriff? War in der Gegend, Sheriff, Sheriff Angelegenheit. Official Fable Town Business. Ah, oh, well, if it's official Fable Town Business. <lacht> Look, I'm not even gonna ask where he is now, okay? I just want to know the last time he was here. That's all. Who? I'm being nuts. So try again. He hasn't been here for a few weeks. No, maybe. I don't know. But yeah, he hasn't been here in a while, if he's been here at all, which... I don't know. Ich brauche nur ein wenig Hilfe. Du triffst deine eigene Entscheidung. Sag dir ja auch, was du machen sollst. Hm. Does he tell you when to close, too? Nope. And he doesn't tell me when to tell you to fuck off. Hm, einfach mal ein bisschen frech gewesen, aber naja. A lot of these walk out the door? Yeah, it's called advertising. Hm. You get a refund? Fuck you. The word's getting out. Okay, die beiden verstehen sich nicht gerade besonders toll, aber vielleicht äh, tue ich da auch gerade ein mein weiteres dazu. Mal gucken, ob ich das vielleicht äh, etwas mehr entfesseln kann. Die Kluft zwischen den beiden Barhocker. Wir setzen uns mal dazu. Moinsen. A lot of stools in this place. Nur einer neben dir. Ich will nicht schreien müssen. Hast du ein Problem? You got a problem, friend? I don't like you. And now you're sitting right next to me. You could ask me to move. You're gonna order something? Or you just here to bother my customers? You know what I mean. Give me a Midas gold. You want a lime? Sicher? Sure. I think they have some at the bar down the street. <lacht> think that's funny? Yep. Think it's fucking hilarious. It was all right. Hilf mir dir zu helfen. Eine gesuchte Person zu schützen kann teuer werden. Ich verliere die Geduld. Come on, guys. I don't want to be here. You don't want me here. The sooner you answer my questions, the sooner I'll be out of your... Ich hab das mit dem Helfen übrigens gesagt. Na, wer ist denn da noch drinne? Lass mich raten, Didel. Dumm? Oder die? Oder die? Gibt's gleich wieder eine Klopperei? Mit Didel die? Holly, you're out of paper towels in the... Oh nein, der Holzfäller. Hallöchen! Hab auf dein Bier aufgepasst, klein oder groß. Will mich nur setzen. Just gonna sit down without saying hello. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. Weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Mach keinen Aufstand, dann sind wir schon zwei. Well, Woody, that makes two of us. You're in luck. I decided to switch seats. Es war ein langer Tag. Ich will nur reden. I just want to talk. This doesn't have to go like this. Maybe he don't want to talk to you. Why don't we let him tell me that? It's okay, Grant. It's 
funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah, well, everyone knows you. Big bad wolf. <laughs> oh, I'm the bad guy. Weiß, wieso ich hier bin. Man macht das Beste aus. Wieso hast du es getan? Come on, Woody. Why'd you do it? No bullshit. Same reason people do a lot of awful things. For money. I'd walk past her place for weeks. She didn't look like it. She had money. I was sure of it. And she wouldn't put up any kind of fight. <laughs> I was gonna rob her. And the night I finally get up the nerve to do it, there you are, fucking things up for me. Von du? You were just in the wrong place at the wrong time. What are you talking about exactly? Red Riding Hood, her grandmother. I was there to rob him. But when I showed up, you were already there, lying in the bed. I only saved her because I thought she might give me a reward. But she didn't give me shit. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. Diese Geschichte kenne ich schon. Und das Glas über der Kopf. Hast du Faith ermordet? Well, you get from it was a free drink every now and again. <laughs> How good that did. I already know this story, Woody. You should. You were there. I'm not talking about Red Riding Hood. I'm here about Faith. She was murdered. What? Faith? Who's that? The girl you were beaten on this morning. No, 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 no. I, I was here. I swear. It doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. She's dead? Bigby, listen, I, I'm a piece of shit, okay? I know that. I hit that girl. I did. I, I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right? They're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad. Bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. You see? Bigby, please. Y you can't. They'll throw me down the witching well. That's what they'll do. And I didn't do it. You know that. Hey, stop! This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody! Shit ain't just about you. It's about this fucking lapdog. When they come sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Du deckst den Falschen, das ist nicht wahr. Schusshündchen, wirklich? Lapdog? Really? Holly's sister goes missing. No one gives two shits about her. Paperwork, waiting rooms, and that bitch Snow White looking right past me. Nimm das zurück, schlag ihn Großmaul, nimm das zurück. I wouldn't call her that. It's happened before, and it doesn't end well. I didn't realize you were the bitch of the bitch. <coughs> that all you got? Seemed to be enough. Don't be so sure. Oh, good. Out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the lady. Don't worry about me. Okay, was ist mit den Leuten hier los? Warum verwandle ich mich? Super, wie ich das mache hier. Boah. Alter. Oh, 
Okay. Bigby verwandelt sich in einen Wolf langsam. Okay, ich lasse ihn mal in Ruhe. In der Hoffnung, dass er mir nichts mehr tut. Whisky. <lacht> Big B hat, glaube ich, klar gemacht, wer hier der Sheriff ist. Schicke die Rechnung an Crane. Bezahle für den Drink. Du hast nichts davon gesehen. All this never happened. I'm good. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Nein, er hat angefangen. Flieh und es wird noch viel schlimmer werden. Nein. No. If you come quietly, you'll be treated with respect. But if it turns out that you killed that girl, well, you know what that means. All right. I got a hundred bucks for the first bloke that can tell me something about a girl name. Fuck. So, did it I? Oh, we must uns entscheiden. Wir gehen hinter unserem Mörder mal hinterher. Wenn er es denn dann ist. Fuck, man. That's not necessary. Shit. He's the one you want, not me. Your brother won't be saving you this time. Come on. You're under arrest. I told you I didn't do it. And you got nothing to worry about. Anything stupid, and I'll throw you down the witching well myself.
das nächste Mal bei The Wolf Among Us. We had something very special. Where's your brother? Fuck you! Give me one good reason I should tell you anything. Serial killer. Oh, oh my. A serial killer? Oh God, and it's one of us. Wait, the woodsman's still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. I found out where she's been staying. I know she's here. You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks. I'm not saying anything. Doesn't matter. Maybe you just want to punish someone. We can arrange that. Uh, what did you do? Uh, friend on friend. At the end of the end. Is that you? Episode 2 Schall und Rauch Oh wow, okay. Das war's anscheinend mit der ersten Episode von The Wolf Among Us und ich bin gerade echt ein bisschen geschockt, dass da jetzt der Kopf von Snow auch noch liegt. Wow, ich dachte jetzt echt gerade so am Ende noch die letzten paar Sekunden, ähm, war es vielleicht nur ein böser Traum und er wacht auf und merkt, oh scheiße, so dass seine schlimmste Befürchtung wahr wird. Aber wenn das jetzt wirklich passiert ist, krass. Also ich meine, man gewöhnt sich ja auch immer so schnell irgendwie an Charaktere, auch wenn die noch gar nicht so lange da waren und auch wenn man die vielleicht nur ein paar Mal sprechen hören. Aber oh, es war echt krass, so dass er da jetzt um die Ecke kommt und dann liegt da der Kopf von Snow White. Ich bin mir sicher, einige von euch sind genauso geschockt gerade wie ich. Ähm, ja, okay. Also, was haben wir denn hier? So, äh, Spielerentscheidung. Hast du Faith Geld gegeben? Du und 84% der Spieler haben Faith Geld gegeben. Ähm, hast du das Biest, hast du Biest, die Wahrheit über Bell gesagt? 59% der Spieler haben gelogen und sagt, sie hätten Bell nicht gesehen. Okay. Wo bist du zuerst hingegangen? Du und 69% der Spieler haben zuerst Todd geholfen. Aha. Das finde ich auch, war eine interessante Entscheidung, dass man, aber ich glaube, das verführt einen auch, weil Todd hat halt echt so ein bisschen, Bot, hilf mir und so geklungen. Und wenn man weiß, der andere ist vielleicht eh schon tot, ja gut, dann kümmert man sich um die, die noch leben, damit denen nicht auch noch was passiert, aber okay. Äh, was mit Prinz Lawrence geschehen? Du hast nicht verhindert, dass Prinz Lawrence stirbt. Ähm, nee. Weil ich auch gar nicht jetzt so schnell gewusst hätte, wie. Aber okay, gut. Also man hätte das auch irgendwie anscheinend verhindern können. Aber ich finde, der war, wie gesagt, eh schon äh, ja kurz vorm Sterben. Als wir ankamen, war der ja eine Woche, hatte der das schon gelegen. Also kann man das ja auch nur schaffen, glaube ich, nur wenn man sich vielleicht zuerst für ihn entscheidet. Dann kann man vielleicht aufhalten, dass das stirbt. Und dann kann man natürlich vielleicht auch äh, Informationen bekommen, die man nicht hatte. Ist, finde ich, eine interessante Wahl. Äh, würde ich das das nächste Mal nochmal spielen, würde ich äh, Prinz Lawrence äh, nehmen. Man könnte natürlich das ganze Let's Play auch nochmal spielen und genau die entgegengesetzten Entscheidungen mal nehmen, aber egal. Lassen wir das mal erstmal so gut sein, wie es ist. Wer ist dein Hauptverdächtiger? Du und 13% Spieler haben Blaubart beschuldigt. Aha. Okay, ja, ich hatte keine Ahnung, was ich in dem Moment ehrlich gesagt nehmen sollte, weil man kennt die Charaktere ja noch alle gar nicht so richtig und als die Frage gestellt wurde finde ich, konnte man so ein bisschen ausschließen, dass es der Holzfäller ist. Ich weiß nicht warum, aber ähm, es war einfach so, so klar und ich, ich habe mich einfach an der Hose gehalten, dem blauen Jeansstoff, den wir gefunden hatten. Da dachte ich so, na, wenn man sich das so, da war der einzige Indizienpunkt, den man so hatte und wenn das ähm, wirklich damit zu tun hat, was der äh, Täter für Klamotten anhatte, dann kann es nicht der Holzfäller gewesen sein. Außerdem, ähm, ist er zwar mega brutal und schlägt, könnte mit seiner Axt halt auch den Kopf abschlagen, aber irgendwas sagt mir, dass das viel zu einfach wäre. So vom, aber okay. Also ich bin wohl eine der wenigen, die jetzt einfach mal Blaubart ins Nichts gesagt haben. Vielleicht steckt ja auch jemand dahinter, der aber dann dem Holzfäller gesagt hat, mach das. Ähm, dann ist der Holzfäller natürlich auch schuldig, aber vielleicht steckt ja wie gesagt noch viel mehr dahinter und wenn nicht, dann hat man halt ins Blaue jemanden verdächtig, was soll's. Wen hast du verhaftet? Als es darauf ankam, haben du und 68% der Spieler sichergestellt, dass Tweedledee nicht davon kommt. Ja, 
Ich weiß auch nicht, wie gesagt, weil Holzfäller habe ich erstmal ausgeschlossen und nach dem ganzen Gespräch mit dem Holzfäller hatte ich wirklich das Gefühl, dass er nicht lügt, als er meinte, hey, ich war das nicht, weißt du, ich habe ihr wirklich wehgetan, ich habe sie geschlagen, aber die umgebracht habe ich nicht. Und das habe ich ihm äh, zumindest vorerst abgekauft und dachte, diese äh, Tweedledums und Tweedledies, die sind ja sowieso so richtig gerissene Typen, waren sie auch schon im Alice im Wunderland immer und ähm, ja, weiß ich nicht, den wollte ich einfach nicht davon kommen lassen. Ja, telltalegames.com kann man besuchen und damit äh, würde ich sagen, fahren wir dann das nächste Mal fort äh, im nächsten Part von The Wolf Among Us und äh, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid in der nächsten Episode. Bis dann!